ஏன் பதில் இல்லை ஏன் பதில் இல்லை எவ்வளோ ஜபங்கள் நம்ம வருஷக்கணக்காக நமக்கு நினைவு தெரிந்த நாட்டில் இருந்து அநேக ஜபங்களை நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளில் அநேகர் உபவாசம் இருந்து ஜபம் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் பதில் இல்லை ஏன் வேதம் தெளிவுபடுத்துது ஆண்டவர் நம்முடைய அநேக ஜபங்களுக்கு எப்போவோ பதில் கொடுத்துட்டாரு நம்ம நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யாததுனால அதனுடைய பதிலை பெற்றுக்கொள்ள முடியல மத்தையு ஆறாதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது அங்கே நம்ம தேவனுக்கு வாக்கு கொடுக்குறோம் நாங்கள் பிறர் குற்றங்களை பிறர் தப்பிதங்களை பிறர் கடன்களை நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜபம் பண்ணுறோம் அப்போது நம்ம பிறருடைய கடனை பிறருடைய குற்றங்களை பிறருடைய தப்பிதங்களை மன்னியாத பட்சத்தில் நம்முடைய குற்றங்கள் தவறுகள் கடன்கள் தெய்வன் மன்னிக்க மாட்டாராம் விழித்து கொள்ளுங்க அப்போ யார் கையில் இருக்குது நம்ம கையில் இருக்குது இந்த செய்தால் போதும் அநேக காரியங்களுக்கு ஜபம் தேவை கிடையாது லூக்க ஆறாதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுது அண்ட சொல்கிறார் நீங்கள் பிறர் உங்களை எப்படி நடத்தணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அதே போல் பிறருக்கு நீங்கள் செய்யுங்க பிறரை நீங்கள் நடத்துங்க நீங்கள் பிறர் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதையே நீங்கள் செய்யுங்கன்னு அப்போது சரியான பார்க்குறத விட இறக்கம் காண்பிக்கிறது நல்லது மற்ற ஜனங்களுக்கு ஏன் நம்ம அவங்கள எப்படி நம்ம நடத்துகிறோமோ நம்ம அன்போட மரியாதையோட மன்னித்து இறக்கம் பாராட்டி தயவு காமிச்சு அப்படி நம்ம நடத்தினோன்னா நம்மளும் அப்படி நடத்தப்படுவோம் விழித்து கொள்ளுங்க யாருக்கிட்ட இருந்து தொடங்குது நம்மக்கிட்ட இருந்து தொடங்குது லூக்க ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்லுது ஆண்ட சொல்ல நீங்கள் பிறருக்கு எப்படி அளக்குறீங்களோ அப்படியே உங்களுக்கு அளக்கப்படும் பிறருக்கு எப்படி அளக்குறீங்களோ தாராளமாக இருக்கிறீங்களா இல்லை கஞ்சத்தனமாக இருக்கிறீங்களா விட்டு கொடுக்குறீங்களா இல்லை சரியாக கணக்கு பார்க்குறீங்களா இதை தான் ஆண்டவர் பார்க்குறாரு ஆண்டர் சொல்கிறாரு நீங்கள் அளக்கிற அளவின்படி உங்களுக்கு அளக்கப்படும் ஆகினால உங்களுடைய அழகு அளவு தாராளமாக இருக்கட்டும் உதாரத்துவமாக இருக்கட்டும் அன்போடு இருக்கட்டும் இறக்கத்தோடு இருக்கட்டும் தயவோடு இருக்கட்டும் ஆண்டர் சொல்லார் களத்தை யார் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் மோசம் போகாதீர்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண விட்டார் மனுஷன் எதை வதைக்கிறானோ அதையே இருப்பான் மோசம் போகாதீர்கள் தெய்வன் தம்மை பரியாசம் பண்ண விட்டார் மனுஷன் விதைக்கிறதே அவன் இருப்பான் ஆகையினால் உங்களுடைய விதைப்பு நல்லதாக இருக்கட்டும் உங்களுடைய விதைப்பு அன்பாக இருக்கட்டும் இறக்கமாக இருக்கட்டும் தயவாக இருக்கட்டும் மன்னிப்பாக இருக்கட்டும் மதிப்பாக இருக்கட்டும் மற்ற ஜனங்களுக்கு நீங்கள் மற்ற ஜனங்கள்ட என்னத்தை விதைக்கிறீங்களோ அதையே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீங்க நல்லது விதைச்சிங்கன்னா நல்லது வரும் தீங்க விதைச்சிங்கன்னா தீங்கு வரும் பார்த்துக்கோங்க இவைகளெல்லாம் என்னத்தை சொல்லுது ஆண்டோரு நமக்கிட்ட சொல்லி கொடுத்துட்டாரு மகனே மகளே இதை நீ செஞ்சால் போதும் இதெல்லாம் நீ பெற்றுக்கொள்வேன் அதனால தான் ஓசியா பின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் சொல்லுது என் ஜனங்கள் அறியாமையினால சங்காரம் அடைகிறாங்க அறியாமல் என்ன செய்யுமா நம்மளை கொன்று போடுமா நம்மளை கொன்று போடுமா ஏசாயா பின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லுது என் ஜனங்கள் அறியாமையினால சிறைப்பட்டு போகிறார்கள்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம அறியாமல் நம்மளை விலங்கிட்டு வச்சிடுமா கட்டி வச்சிடுமா ஆண்டுடைய வார்த்தை அறிவை கொடுக்குது அண்ட சொல்கிறாரு ஏன் நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு அநேக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு இல்லை விடுதலை இல்லை விமோச்சனம் இல்லை காரணம் யார் நம்ம தான் வேறு யாரும் கிடையாது நம்ம தான் ஆண்டு என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் பிறருடைய கடனை மன்னிக்கிறது போல் உங்களுடைய கடன் மன்னிக்கப்படும் நீங்கள் பிறரை நடத்துவது போல் நீங்கள் நடத்தப்படுவீர்கள் நீங்கள் பிறருக்கு அளப்பது போல் உங்களுக்கு அளக்கப்படும் நீங்கள் எதை விதைக்கிறீங்களோ அதையே இருப்பீங்கன்னு அண்டர் மத்திய ஒன்பதாம் இருபத்தோரம் வசந்தத்தில் சொல்கிறார் உன் விசுவாசத்தின்படியே ஆக கடவுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க தேவனுடைய விசுவாசத்தின்படி அல்ல நம்முடைய பெற்றோரோ மற்றோரோ அவர்களுடைய விசுவாசத்தின்படி அல்ல அண்டர் சொல்கிறார் உன் விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவுதுன்னு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் நம்மிலிருந்து தொடக்குது நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் தீர்மானிக்கிறது யார் நீங்களும் நானும் தான் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணுன்றது தீர்மானிக்க வேண்டியது நம்ம தான் அநேக காரியங்களுக்கு ஜபம் தேவை கிடையாது உபவாசம் தேவை கிடையாது 
தேவனுக்கு கீழ்ப்படுதல் தேவை ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுதல் தேவை ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது விடுவிக்கப்படுவோம் ரட்சிக்கப்படுவோம் அசௌதிக்கப்படுவோம் என கேட்கிற சகோதரனே சகோதரிய நண்பனே ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கும் வர இந்த தெய்வன் உங்களோடு இருப்பாராக ஆமேன் அல்லா